हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन इन योर ज्योग्राफी क्लास स्टूडेंट्स आई एम आनंद पांडे योर ज्योग्राफी टीचर स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर फाइव एंड इट इज रिलेटेड विद द इंडस्ट्रीज ओके स्टूडेंट्स नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड फ्यू टॉपिक्स लाइक द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर देन आफ्टर दैट वी अंडरस्टूड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज and then after that we understood about the types of industries now students now today we are going to understand the another part of this chapter and this is depend on the on the basis of the raw material on the basis of the raw material raw material means bachcho jo factory ko फिनिश्ड गुड या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो मटेरियल की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं तो नॉ लेटर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्रीज दैट इज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल नाउ यू सी दैट ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इन टू सेवरल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल दैट आर यूज नंबर फर्स्ट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज Use agriculture produce as a raw materials industries that process cotton, cereals, jute and sugar cane are the examples of agro based industries. So are industries that acquire the raw material from the seas and the oceans process such as the seafood processing and the canning industries. They are derived raw material from livestock and cattle such as dairy and wool industries. are also the example of agro industry now first students we are going to understand about the agro based industries jaise bachcho humne pata hai jo hum logon ne apna aaj ye topic start kiya hai topic hamara hai on the basis of the raw material ab hame industries ke bare mein janna hai unke base pe jaise ab hame pehli industry ke bare mein janna hai jo ki hamari agro based industry hai एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब हो गया जो उनका रॉ मटेरियल है जो उन्हें खेतों से मिलता है और तब वो फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट करते हैं जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है बच्चों जो कपड़े बनाती हैं, जो हम लोग पहनते हैं तो ये कपड़ों का रॉ मटेरियल एक्चुअली खेतों से आता है जो कॉटन होता है वो खेतों में उगाया जाता है और फिर उनको प्लग करके जो रोई हम लोग देखते हैं कॉटन वो जाता है इंडस्ट्रीज में फिर उससे धागे बनते हैं और फिर कपड़े की बुनाई होती है देन आफ्टर दैट एन अदर एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सुगर अब जैसे सुगर इंडस्ट्रीज जो होती है वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है आप देखते हैं जो फार्मर्स होते हैं खेतों में गन्ने को उगाते हैं वो गन्ना कटता है और फिर उसके बाद से वो इंडस्ट्रीज ले जाया जाता है सुगर केन इंडस्ट्रीज जहां पे गन्ने का जूस निकाला जाता है फिर उस जूस से क्या होता है सुगर को बनाया जाता है तो कहने का मतलब बेटा ये है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि खेती के सामान पर आधारित है उन्हें हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं क्योंकि एग्रो वर्ड से ही एग्रीकल्चर बना हुआ है नॉ नेक्स्ट पॉइंट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री प्रोसेस रॉ मटेरियल्स डेराइव फ्रॉम फॉरेस्ट टिम्बर पेपर रबर एंड फर्नीचर आर सम प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ओके अब अगला आता है टॉपिक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री अब जैसे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या है अब फॉरेस्ट में बेटा क्या मिलता है हमें जंगल है फॉरेस्ट वहां पे क्या मिलता है पेड़ है पेड़ से हमें क्या मिलता है लकड़ियां मिलती हैं और सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है जैसे टिम्बर टिम्बर जो लकड़ियां मिल रही हैं हम लोग फर्नीचर बनाने के काम में यूज कर रहे हैं देन पेपर भी जो पेपर मटेरियल जिसपे हम लोग लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं वो भी बनता है उससे देन आफ्टर दैट रबर जो रबर यूज कर रहे हैं हम लोग वो भी रबर ट्री से मिल रहा है तो जब इस तरीके के प्रोडक्ट्स जिस जो फैक्ट्री बेस्ड होती है उन्हें हम लोग फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री रिले ऑन द मिनरल रॉ मटेरियल द आयरन स्टील एंड द सीमेंट इंडस्ट्रीज आर द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो खनिज पे आधारित है जैसे जो आयरन है जो जमीन के नीचे से हम लोगों को मिनरल्स मिल रहे हैं जैसे आयरन हो गया फिर आयरन क्या हुआ वो इंडस्ट्रीज में गया उसको रिफाइन किया गया फिर उससे स्टील बनाया गया उसके बाद और इंडस्ट्रीज जैसे कोल इंडस्ट्रीज हो गई कोयला उनको कहाँ से मिल रहा है 
फिर उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल मिनरल से मिल रहा है वो हमारी मिनरल बेस्ड हो गई जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिल रहा है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल खेतों से मिल रहा है वो एग्रीकल्चरल या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई नॉ नेक्स्ट पॉइंट नॉ फैक्टर्स इंफ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ओके स्टूडेंट अब हमें अगला टॉपिक को समझना है क्या है फैक्टर्स इंफ्लुएंसिंग इंफ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ अ फैक्ट्री अब हमें उन फैक्टर्स के बारे में समझना है जहां पे इस तरीके की इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है तो व्हाट आर द फैक्टर्स नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ द प्रोक्सीमेटली नियरनेस टू द रॉ मटेरियल ठीक है प्रोक्सीमिटी नियरनेस टू द रॉ मटेरियल इसको समझ लेते हैं जैसे अब इसने बात की प्रोक्सीमिटी नियरनेस टू द रॉ मटेरियल अब जैसे मान लो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जैसे अगर कहीं पे शुगर इंडस्ट्री लगाई गई है तो जब शुगर इंडस्ट्री के अगल बगल गन्नों को उगाया जाएगा तो गन्ने आसानी से शुगर इंडस्ट्री तक पहुंच जाएंगे जिसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा अब सोचो अगर हम गोरखपुर में शुगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं और लखनऊ और कानपुर में हम लोग शुगर की खेती कर रहे हैं तो हमें गन्ना वहां से लेके आना पड़ेगा तो जब वहां से हम लोग गन्ने को लेके आएंगे रॉ मटेरियल को तो उस इंडस्ट्री का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा लग गया तो उस इंडस्ट्री को प्रॉफिट कम होगा वो इंडस्ट्री लॉस में जाने लगेगी इसलिए हमें जिस भी इंडस्ट्री को लगा रहे हैं उसको रॉ मटेरियल के आसपास ही स्टैब्लिश करना चाहिए तभी हमारी इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी नॉ नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर लेबर मीन्स जो मजदूर होते हैं ठीक है अब हम लोग देखते हैं हमें अपनी इंडस्ट्रीज को उन प्लेसेस पे लगाना चाहिए जहां पे इजीली जो पॉपुलेशन हो वो अवेलेबल हो जहां पे लेबर वर्क अवेलेबल हो जहां पे लेबर ज्यादा आसानी से मिलेंगे वहां पे लेबर सस्ते मिलेंगे उनको बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे और अगर हम लोग कहीं दूर जंगल पहाड़ों पे इस तरीके की फैक्ट्री लगा दें वहां पर इंसान ही नहीं मिलेंगे तो काम कौन करेगा तो हमें इस तरीके से भी ध्यान देखना होता है नेक्स्ट प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स अब जो प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स का मतलब है कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज मार्केट के पास ही रखनी चाहिए मतलब कि मार्केट से बहुत ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको फिर वापस मार्केट में ले जाके बेचना है तो अगर मार्केट बहुत ज्यादा दूर हो गया तो फिर वही ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा लगेगा सामान पहुंचाने में समय लगेगा तो इससे फैक्ट्री के प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा तो हमें मार्केट के प्रोडक्शन मार्केट के पास ही अपने इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना चाहिए नॉ नेक्स्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओके अब एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है बेटा हमारी इंडस्ट्रीज उस जगह पे स्टैब्लिश होनी चाहिए जहां पर रोड नेटवर्क हो रेल नेटवर्क हो और अदर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो क्योंकि अगर बेटा आप जहां पर भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं अगर वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होगी तो कैसे आप अपने रॉ मटेरियल्स को मंगाएंगे और कैसे वापस उनको मार्केट तक पहुंचाएंगे अगर ये दोनों काम में आप फेल कर गए ट्रांसपोर्टेशन की वजह से तो आपकी इंडस्ट्रीज क्या होगी फ्लॉप हो जाएगी वो फ्लॉरिश नहीं करेगी तो हमें जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करती है तो हमें गुड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायर होती है नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड वाटर अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड वाटर अब बेटा जब हम इंडस्ट्री को चला रहे हैं तो उसमें मशीन का यूज हो रहा हैवी मशीन का यूज हो रहा है और उन मशीन को चलाने के लिए हमें पावर की जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनका काम पानी पे डिपेंड होता है वाटर पे डिपेंड होता है बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी भी होना है क्योंकि बेटा सारी मशीन आजकल क्या है वो इलेक्ट्रिकसिटी से चल रही है अब अगर बिजली ही नहीं रहेगी तो मशीन कैसे चलेगी नॉ गवर्नमेंट एड अब गवर्नमेंट एड क्या है बेटा जब आप कोई गवर्नमेंट के द्वारा मदर अब जब आप इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो इंडस्ट्रीज लगाना बेटा कोई छोटी बात नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए जमीन लैंड चाहिए होती है कैपिटल चाहिए होती है मशीन्स चाहिए होती हैं तो उसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है 
तो गवर्नमेंट ऑफर करती है लोन्स को बैंक लोन्स को आपको देती है अगर आप बैंक लोन्स ले गवर्नमेंट से गवर्नमेंट क्या होते हैं सस्ते दामों पे आपको जमीन अवेलेबल कराती है आप इंडस्ट्रीज क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इंडस्ट्रीज अगर एक बार सेट हो गए तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्शन होगा जिससे उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा नाउ नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की तो जैसे अब इस टॉपिक में बेटा हमें कुछ बिग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है जैसे आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज के बारे में बात करना है वो किस किस कंट्री में उसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है आई सेक्टर के बारे में पढ़ना है तो बेटा ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अभी आज के लिए आप उस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखेंगे और रीडिंग करेंगे और समझेंगे थैंक यू